நம்ம எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி லைஃப்பில் மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸை கடந்து தான் வரும் இந்த மோட்டர் வெஹிக்கிள்ஸில் மேஜராக நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரெண்டு ஃபியூவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் அது வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பட் பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் இருக்கிற பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இந்த டிஃப்ரென்ஸ்னால் வெஹிக்கிள்ஸில் என்ன இம்பாக்ட் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ நம்ம காம்போசிஷனுக்குள்ளே வரலாம் பெட்ரோல் டீசல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டும் வந்து பேசிக்காக ஒரே மாதிரி மாலிக்யூல்ஸால் தான் ஆனது அந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோகார்பன் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் சேர்ந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை பொறுத்து நம்ம வந்து ஹைட்ரோகார்பன்ஸை நிறையா வகையாக பிரிச்சுருக்கோம் பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டோட்டல் காம்போசிஷனில் அரௌண்ட் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து ஆக்டைன் அப்படிங்கிற காம்பவுண்டால் ஆனது ஆக்டைனுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அது ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் தான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பட் டீசல் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலை கம்பேர் பண்ணால் பியோர் கிடையாது டீசலில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து சி டென் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்டால் ஆகிருக்கும் சி டென் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும் ஸோ பெட்ரோல் மாலிக்யூல் வந்து டீசல் மாலிக்யூலோட வெயிட் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இதில் ஒம்பது கார்பன் ஆட்டம் தான் இருக்குது சி டென்னில் வந்து பதினாறு கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ நமக்கு இங்கேயே தெரிஞ்சிருது பெட்ரோல் ஏன் வந்து டீசலை விட அடர்த்தி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பெட்ரோல் எதனால் ஆனது டீசல் எதனால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஃப்ரென்ஸை பார்த்துட்டோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸ்னால் அதோட தன்மையில் அதாவது அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் என்னென்ன இம்பாக்ட்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பெட்ரோலுக்கு வரலாம் பெட்ரோல் வந்து ஆக்டைனால் ஆனது அப்படின்னு நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் பெட்ரோலுக்கான ஒரு பெக்லியரான ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆவியாகிற தன்மை ரொம்பவே அதிகம் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் கூட அது பெட்ரோலால் ஆவியாக முடியும் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் தண்ணியாக இருக்கிற வாட்டர் வந்து ஐஸ் ஆகிடும் ஆனால் பெட்ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் கூட வேப்பர் ஆகிறதுக்கான டெண்டன்சி அதுக்கு இருக்குது இந்த டெண்டன்சிக்கு பேர் ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் டீசலோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் வந்து பெட்ரோலை கம்பேர் பண்ணால் ரொம்பவே அதிகம் ஏன்னா டீசலுக்கு அடர்த்தி அதிகம் ப்ளஸ் டீசல் மாலிக்யூல்லாம் வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று ஸ்ட்ராங்காக பாண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த இணைப்பு இருக்குல்ல அந்த இணைப்பு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பெட்ரோலில் வந்து லூஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு மாலிக்யூலும் தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போயிடும் அதனால தான் ஈஸியாக ஆவி ஆகிடும் ஓகே இப்போ டீசலோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடாக இருக்கிற டீசல் மாலிக்யூல்லாம் வேப்பராக ஸ்டார்ட் ஆகும் அதாவது ஆவியாக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆவியாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் சுற்றி இருக்கிற ஆரோட கலக்கும் பட் இன் ஜென்ரல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவன்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போனால் தான் எஃபெக்டிவாக டீசலும் ஆரும் மிக்ஸ் ஆகும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது ஒரு தியரிட்டிக்கல் வேல்யூ தான் ஓகே இந்த பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் இருக்கிற ஆவியாகிற தன்மையை நம்மளே வந்து நிறைய வாட்டி அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம் நம்ம எப்போல்லாம் பெட்ரோல் பங்க் சைடு போகிறோமோ அப்போ பெட்ரோலோட வாசனை தான் நமக்கு நல்லா அடிக்குமே தவிர டீசல் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகிறதையோ இல்லை வந்து டீசலோட ஸ்மெல்லையோ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி சென்னையில் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் டிகிரி சம்மரில் போகும் அந்த பாயிண்டில் கூட டீசல் வேப்பரைஸ் ஆகாது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் இன்ஜின்ஸ்லாம் வந்து ஸ்பார்க் வச்சே இக்டேட் பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம வண்டியிலலாம் பார்த்துருப்போம் இப்போ மழை டைம்லலாம் வந்து வண்டி நினஞ்சிருச்சுன்னா ஸ்பார்க் பிளக்கை கட்டி தொடச்சிட்டு போடுப்பா வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் வேறஸ் டீசல் இன்ஜின்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பார்க் பிளக் அப்படிங்கிற எலமெண்ட் இருக்காது டீசலை வந்து நல்லா கம்ப்ரெஸ் பண்ணி ஹீட் ஆக்கின ஏரில் டீசலை ஸ்ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்படி ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது ஒண்டி தான் அந்த ஹீட் எடுத்து டீசல் மாலிக்யூல் வேப்பரைஸாக எரிய ஆரம்பிக்கும் இதனால தான் பெட்ரோலையும் டீசலையும் நம்மளால் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து தேர்ட் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ்க்கு வரலாம் பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்குமான எரியக்கூடிய தன்மை எப்படி மாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பெட்ரோல் பங்கில் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஏன்னா செல்ஃபோன்ஸில் வந்து பேசிக்காக சின்ன சின்ன எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸை உண்டாகும் பேட்டரியிலேருந்து ஸோ அந்த பல்ஸ் கொடுக்குற எனர்ஜி கூட சுற்றி இருக்கிற பெட்ரோல் ஆர் ஏர் மாலிக்யூல்ஸோட ரியாக்ட் ஆச்சுன்னா பேர்னிங்